Hello students, welcome to Avinash Biology classes. So today uh, we are going to talk about a very essential topic uh, in the syllabus of your class 11th CBSC that is photosynthesis under the unit of plant physiology. Now uh, as we all know that uh, whatever we are going to study that would be beneficial for your NEET or your any other medical entrance exam such as AIMS as well as your board exams and it is very important very essential for overall knowledge so today we are dealing with the top topic that is photosynthesis so to begin with let us start with the very basics of photosynthesis adege hum log kafi choti classes se padhte hue aa rahe hain ki photosynthesis ek aisa process hota hai jo sare green plants mein hota hai jiski madad se सारे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं हालांकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को दो सबसे एसेंशियल चीजों की जरूरत है एक रॉ मटेरियल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में होता है और दूसरा सनलाइट लेकिन सनलाइट को ट्रैप करने के लिए एक और एसेंशियल चीज की जरूरत है और वो है क्लोरोफिल क्लोरोफिल एक्चुअली एक पिगमेंट होता है जो कि जनरली ग्रीन कलर का होता है और ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये सन की एनर्जी को ट्रैप करके प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट्स हमेशा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कंबाइन करते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज सीओ एंड वॉटर दैट इज एच प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर को कंबाइन करके सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बनाते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज ग्लूकोज जबकि यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जबकि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके प्रिपेयर करते हैं सभी ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं इसलिए हम सारे ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक कहते हैं यानी ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं क्योंकि उन लोग अपना खाना खुद बनाते हैं इंडिपेंडेंट दूसरी बात सारे ग्रीन प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं फोटोसिंथेसिस दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है फोटो दैट मींस लाइट एंड सिंथेसिस दैट मींस फॉर्मेशन क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एसेंशियल होती है और क्योंकि यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन यानी कि सिंथेसिस हो रहा है हम इसे फोटोसिंथेसिस बोलते हैं तो सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग जो है वही मैं उसके नीचे लिख देता हूं फोटो दैट मींस लाइट एंड सिंथेसिस दैट मींस फॉर्मेशन अब हम डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन शॉर्ट में देख लेते हैं क्योंकि एक बायोकेमिकल प्रोसेस से इक्वेशन इन्वॉल्व होगा ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कंबाइन करते हैं इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डू रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं हमें ऑलरेडी पता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट्स को क्लोरोफिल एंड सनलाइट की जरूरत होती है क्लोरोफिल वो मेन ग्रीन एसेंशियल पिगमेंट है जो सन की एनर्जी को ट्रैप करेगा और सनलाइट एक्चुअली एक एनर्जी का सोर्स है जिसकी मदद से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं सो सनलाइट एंड क्लोरोफिल अब सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है लेट इज राइट डाउन द प्रोडक्ट हमें पता है क्या बनता है ग्लूकोज सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ दूसरी इंपॉर्टेंट बात साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में और ऑक्सीजन भी बाय प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिबरेट होते हैं अब क्योंकि आप यहां पर देख ही पा रहे हो कि जो इक्वेशन है वो अनबैलेंस है तो इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड और वॉटर मिलकर के ग्लूकोज बना रहे तो यहां पर जरूरत पड़ती है सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स की एंड ट्वेल्व हाइड्रोज वाटर मॉलिक्यूल्स की 
वन मॉलिक्यूल बनता है ग्लूकोज का सिक्स मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं वाटर के एंड सिक्स मॉलिक्यूल्स लिबरेट होते हैं ऑक्सीजन के सो दिस इज हाउ वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहां पर जो मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो क्या है ग्लूकोज जबकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कैसे थे इन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जबकि ग्लूकोज कैसा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड याद रखिए सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा मेजर प्रोडक्ट जो बना वो क्या है ग्लूकोज जो कि कैसा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का C6H12O6 